السلام عليكم هذا الدرس الثاني من دروس برمجة C++ تعرفنا في بداية في الدرس الأول على البدايات والتعريف الحين طبعا من الدرس الثاني لازم نطبق نفس الشيء تضمين المكتبة الأولى إن include io stream using name space std ثم انت مين كبداية في البرمجة نبدأ بانت مين طبعا نريد مثلا ان نجمع عددين نجمع عددين اول شيء الامر الاول اللي اخذناه في الفيديو الاول هو كيفيه اظهار رساله للمستخدم طبعا نظهر رساله نقول فيها مثلا انشر ذا فيرست نمبر تعلمنا end line لتخ... لتكون في سطر جديد وقد لا نحتاج end line للسطر الجديد بمعنى أنه قد نفعل مثلا ه... الحركة هذه يكون الرقم مدخل هنا ثم في أمر جديد اسمه cn cn الأمر هذا يقوم بأخذ المعطيات من المستخدم عن طريق الكيبورد ثم ارسالها الى السطر العاشر وطريقة كتابتها كالتالي سي ان ثم قوسين معاكسة لقوسين السي اوت ثم اكس ونقطة فاصلة طبعا بالشكل هذا بيطلع خطأ في شيء ناقص الا وهو تعريف الاكس الجهاز ما يعرف وش هو الاكس هذا وش يحتوي او ك ك ما عرف الاكس من قبل فنضطر اي اي فاريبل جديد نكتبه او ننشئه لابد لنا ان نعرفه سابقا على حسب نوعه مثلا انا ابغى اجمع عددين صحيحين معناها انت اختصار لانتجر ثم اكس الحين عرفنا الإكس على إنه إنتجر يعني يح يحوي آه واحد يحوي أربعة أرقام طبعا قد تزيد أو تنقص على حسب آه كل كومبايلر ولكن لا يقبل الفاصلة لا تستطيع أن تكتب بهذا الشكل لأنه إنتجر إذا اخذنا يعني عرفنا الاكس الحين سوف يدخل مستخدم اكس على الرقم الاول اكس سي اوت نطلب منه انتر ذا سكند نمبر ثم cn y وبما ان عرفنا الو... كتبنا y فلا بد من تعريفه ك int y الحين يطبع له الرساله ويدخل المستخدم العدد الاول ثم الرساله الثانيه ثم يدخل العدد الثاني ثم العمليه التي نريد أن نفعلها مثلا نبغاه يجمع العددين نسوي سي اوت نبغاه يظهر الناتج على الشاشة بدون علامة التنصيص بدون علامة التنصيص نسوي اكس بلس واي نقطة فاصلة إذا حابين اند لاين 
نشوف اللي سويناه اذا كان صحيح او بيطبق نفس الاشياء اللي كتبناها او لا نسوي كومبايلر مثل ما شرحت في المحاضرة الاولى ما في اي مشكلة الكود صحيح أه نسوي تطبيق عشان نشوف المخرجات a dot out انشر the first number مثلا نقول 12 انشر the second number نقول 20 يطلع الناتج في الاخير 32 مثل ما كان واضح لو نخليها بشكل اجمل مثلا نقول the result is نسويها بهذا الشكل طبعا ما في مشكلة نستخدم هذا اكثر من مرة يعني في سطر واحد نقدر نسوي اكثر من امر لكن في النهاية نقطة وفاصلة نسوي شيك من جديد هل في اخطاء ما في خطا نطبق نشوف هل سوى التعديل الجديد او لا 22 و 11 result is 33 طبعا تقدرون تغيرون الجمع مثلا الى طرح يكون مثلا 10 الثاني مثلا 5 result is 5 طبعا هذا اللي تبغى نضرب نفس الشيء star اثنين ثلاثين طبعا في القسمة إذا قسمت مثلا ستة على على أربعة بيطلع رقم في فاصلة، فما ينفع تسويها في الإنت، إذا يعني تبغى أرقام مع فاصلة لازم تغير الإنت إلى تعريف ثاني اسمه float، أيضا الـ x float أو الـ y، هذا يسمح لك بعمل الفواصل. يعني تكتب آه لما نروح تطبيق مثلا نكتب آه اثنين ونص في اثنين مثلا يطلع خمسة ما في اي مشكلة لكن لما ترجعها في انت مثل اول طبعا جربوا ترجعنها انت بيطلع لكم الناتج مختلف وبكذا نقدر نقسم لان اذا قسمنا اي عدد على عدد ثاني بدون فاصلة الاول مثلا 12 على 2 فيها 6 طيب نبغى نسوي رقم ما يقبل القسمة اللي هو 12 على 5 2 فاصلة 4 ما لو حطينا هذا لي انت سوف يختلف التعريف هذا درس اليوم الدرس الثاني أتمنى يكون مفيد ونشوفكم إن شاء الله في دروس ثانية